Herkese merhaba dostlar. Pat diye bir arabayla karşınıza geldim. Bunun nedeni de şu. E, uzun süredir sevgili dostlar sizlerden böyle bir talep geliyor. İkinci ürünleri daha önce ürün diyorum. Bakın hala alışamadığım için araç tanıtmaya. İkinci el araçları tanıtmışsın daha önce. Neden devam etmiyorsun gibi bir yaklaşımda bulundular. Ben de dedim ki o zaman bir yerden gene başlayayım. Bu da şu anda elimizin altında olan Punto ile olsun dedim. Ve bu ürünü size, ürünü dedim gene. Yani uyaracaksınız biliyorum aşağıya yazacak ne ürünü kardeşim falan diyenler olacak. Evet bu aracı sizlere tanıtmak istiyorum. Ve bu bir böyle ayrıntılı tanıtım değil. Gerçekten ayrıntı ve detay istiyorsanız Birkan... Üstadın videolarına mutlaka gidin o tarihçelerinden tutun en küçük ayrıntıya kadar sizler için değiniyor sevgili dostlar kendisini de çok seviyoruz ve destek olmaya da devam ediyoruz dostlar evet, karşımızda 2012 makyajlı kasa yani 2012'den itibaren çıkan Evo'dan sonra makyajlanarak 2012'den itibaren çıkan kasa mevcut duruyor. Ee, ve 2013'te e, fiyatın e, yaptıklarını akıl sıra erdirmek biraz e, zor biliyorsunuz. Çünkü 2013'te e, ufak tefek değişiklikler yaparak tekrar sundu bunu. Yani enteresan e, bir yaklaşımda bunu. 2012'de yeniliyor, 2013'te de üstüne bir şeyler katıyor. Sonra 2000 atıyor 15'te koyduğu şeyleri çıkarıyor, başka şey koyuyor falan filan. Böyle şeyler. Mesela en basiti söyleyeyim. 2013'e geldiğiniz zaman hemen şurada jantta gördüğünüz şuradaki e, eğri daha geniş olarak gelmeye başladı. Şöyle gelmeye başladı. Ama 2012'de bu şekilde. Bunu daha çok beğenen var. E, onu daha çok beğenen var. Başka neler değişti? E, ufak ufak e, değinmeye başlayacağız. E, arka taraftan görünüşümüze e, bakalım. E, burada şöyle e, yaklaşalım. Görebiliyorsanız Orijinal park sensörleri var e, bu araçta. Çünkü bu araç launch modeli. Start stop 1.4 177 beygir 115 Nm torka sahip olan model. Atmosferik bir motora sahip sevgili dostlar. Bu motorla ilgili de bahsedeceğim. E, hiç de fena bir motor değil. Şimdi sizi çok şaşırtacak bir model. Arka sis farlarımız yine e, mevcut bu modelde. E, logo üstünden açabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ama kumandayla da açabilme şansına sahipsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim bagajım e, da birazcık ufak tefek farklı şeyler var ama görüyorsunuz burada e, orijinal fiyatla ilgili malzemeler de var. Buraya bir büyük bavul. Ben size bakın litre mitre bir şey söylemiyorum. Buraya ne sığdırırsınız? Bir aile olarak bir büyük bavul, bir orta bavul ve yanda kalan boşluklara da ufak tefek bir şeyler daha yerleştirebilme şansınız var. Bu pandizot hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bu pandizot 2013 modelde değişti. Zannediyorum böyle özellikle şöyle şu taş malzemelerde şu gölgemi gördüğünüz bölümdeki taş yolda bir vınlama sesi çıkarıyordu. Onun için değişiklik yapmış olabilme olasılıkları var diye düşünüyorum. Şuradan kolayca çekip bıraktığınız zaman kolayca kapatabilme şansına da sahipsiniz. Bu arka tarafta gördüğünüz rezistanslar e, gayet güzel çalışıyor. Başarılı. Geri vitese taktığınız zaman e, çalışan bir sileceğiniz var. İstiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Yol bilgisayarının üzerinden sevgili dostlar. Ve e, yan aynalar elektrikli. Hemen e, ondan bahsedeceğim. Isıtmalı. Yani bu aynanın içinde rezistanslar var sevgili dostlar. Ve e, çok güzel ısıtıyor ve kesinlikle bir sıkıntı yaratmıyor. Görüşünüzü kapatmıyor. Ee, ön tarafta sis farlarımız var. Aslında bakın şurada gördüğünüz sinyaller Amerikan tipi. Yani siz burnunuzu çıkardığınız zaman e, görünebilmesi için e, Amerika'da aslında e, bu olmazsa Amerika'da ürün satamazsınız. Öyle söyleyeyim. Bütün araçların tampon çıkıntılarının hepsinde mutlaka e, sinyal mevcuttur. Ve sis farlarımız var. Sis farlarının şöyle bir avantajı var. Hemen e, değinmek istiyorum. E, sis farları e, sizin sağa ya da sola dönüşlerinizde yanarak viraj aydınlatma desteği veriyor size. Hemen yeri gelmişken ondan da bahsedelim. E, i̇çeride 
Bakalım neler var. Hemen şöyle e, bir küçük job anten var. Bunu değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Çok kolay bir şekilde de vidalı çıkıyor. Ön tarafta yolcu tarafına geldiğiniz zaman e, çok rahat ve geniş bir alan var. E, hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacaktır. Evet güzel tarafı hala çok daha pahalı araçlarda karşılaşmayacağınız bir şey var. Evet fark ettiyseniz gayet yavaş bir şekilde inebiliyor. Bu inanın daha pahalı bir sürü araçta karşılaşmadığım bir özellik. Kol dayamınız gayet aktif ve kullanışlı ama çok geniş değil. Kolunuzu rahat ettiriyor. Burada gözlük kullanabilirsiniz. Ben gözlük koydum mesela. Çatır çutur patır kütür sesleri çıkarmıyor. Bunun şöyle söyleyeyim Peugeot 208'de tabii ki son kasa değil öncekinde şuraya kolunuzu koyduğunuz zaman sinirleriniz tepenize çıkabilir yol üstüne çatır çutur çatır çutur sesler çıkarıyordu. Ve ve ve ve ve gerçek deri direksiyon ve gerçek deri e, vites topuzu launch modelinde var. Bu gördüğünüz otomatik model hem manuel hem otomatik olarak kullanabiliyorsunuz ve robotize şanzımanla çalışıyor. Robotize şanzımanlar arasında tabii ki robotize şanzımanlar iyi e, değil ama robotize şanzımanlar arasında bence en iyi çalışanlardan biri. Bunu da söylememde fayda var. Bir USB ve e, AUX desteği var. Bluetooth desteği var ama Bluemi yani sesle kontrol özelliği var. E, Bluetooth'unuzu A2 e, e, yani A2DP e, A2 olarak çalıştırmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Müzik çalıştıramıyorsunuz. Onu söyleyeceğim. Bir türlü söyleyemedim yalnız farkındaysanız sevgili dostlar. Şurada küçük bir e, yine alanınız var. Buraya bir anahtarlık falan koyabilirsiniz. Rahat rahat. E, ve şurada da kendine özel e, navigasyonu e, koyabileceğiniz yer var. Ama artık bulamazsınız onu da. Onu açıkça söyleyeyim. E, CD çalarınız, radyonuz gayet güzel çalışıyor. Bunun üstünden bazı ayarlar, equalizer ayarları falan yapabiliyorsunuz. Şahane. Eko modunu buradan kapatabiliyorsunuz ve ASR'yi kapatabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ve iç kilidinizi yapabiliyorsunuz. Kapı kilidi yalnız iç kilidi ne demekse City direksiyon yani City direksiyon motorunu kapatıp daha sert kullanabilirsiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı bu. Start stop motorunu da buradan kapatıp devam edebilme şansınız var. Hemen şöyle indiğim zaman birazcık da sesini de e, gol yemeden kapatalım. Şöyle aşağı indiğiniz zaman da çift yönlü dijital klima var sevgili dostlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu fiyat bandında çift yönlü dijital klima o devirden itibaren hatta çok daha öncesine dayanacak şekilde fiyat bunları koyuyor. E, koymuştu bilmiyorum yeni modellerde bazı sıkıntılar var. Hatta e, yaşayanlar bunu e, Altta yorumlar kısmına yazabilir. Egea'da falan da bazı sorunlar var. Mesela işte sadece Bluemi'yi koymuş yine müzik çalamayanlar var. Yok USB'yi kaldırmış, yok AUX'u kaldırmış falan filan giriş modellerinde. Böyle enteresan şeyler de yapıyor fiyat. Umarım bunlardan vazgeçer. Klimamız gayet güzel çalışıyor. Isıtma gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sorun yaratmıyor. Yani 9 yıllık bir araç için mükemmel çalışıyor. Şu şekilde bahsedeyim. Bakın sağa sola rahat bir şekilde kullanabiliyor. Şuradan camınızı ısıtabiliyorsunuz yine. Ee, önemli bir detay söyleyeceğim. Bakın buradaki e, otomatik tam otomatik cam. Yani e, öbür kapıya geçtiğimiz zaman değineyim. Buraya bir kumaş desteği vermişler. Bu da kapının içinde özellikle ucuz modellerde burası da plastik olduğu için çatır çutur sesler yapmasına engel oluyor sevgili dostlar. Kapı içlerinden mükemmel bir şeyler beklemeyin. Ee, burada minik bir cebiniz var. Buraya da küçük bir suyu rahat rahat sığdırabiliyorsunuz. Bu yağ önde de var ama hani çok kullanışlı bir şey olduğunu söyleyemem. Anahtar falan o tür şeyler koyabilme şansınız var sevgili dostlar. Öbür kapıdan yaklaşalım. Oradan neler söyleyebiliriz ona bakalım sevgili dostlar. Şöyle açayım. Yine burada cam elektriklerinizi kontrol ettiğiniz cam yani aynı zamanda aynaları kontrol ettiğiniz bir buton var. Arka camı kitleyebiliyorsunuz. Bu araçta bakın hala hala en son modellerde göremeyeceğiniz 
4 cam tam otomatik iniyor ve kalkıyor arkadaşlar. Bu bakın önemli bir ayrıntı. Lonça özel burada bir punto işareti var. Hatta bu arabada gördüğünüz gibi hala orijinal bir halısı da var. Ee, bahsettiğim gibi bu e, gerçek orijinal deri. Bu arabada yani launch modelinde başka ekstra ne var? Burada gördüğünüz cruise control e, var ve çok güzel çalıştığını da söyleyebiliriz. Hemen şuraya geçtiğimizde bilgisayarımız yol bilgisayarı burada. Yani size menzilinden tutun. Gidilen yol ortalama tüketim anlık tüketim hepsini görüp ayarlayabilme şansınız var. Radyonun da frekansını buradan görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz ise vitesinizin durumu sağ tarafta. Ee, ve burada gördüğünüz 230 kaldıranın aslında bu motorla hakkını veriyor diyebilirim sevgili dostlar. Evet bu motorla hakkını veriyor. Neden? Çünkü bu arabayla 190 km'nin üstüne e, çıktım. Yani yol olmadığı için 200'ü göremedi ama e, 77 beygirlik bir arabadan 200 km performansı hani fiyatın motorlarının gerçekten kötü olmadığını söylememde fayda var. Bu kromajları ekstra satın alıp yapabiliyorsunuz. Arabaya güzel bir görünüm kattığını da söyleyebiliriz. Ben e, arkadaşlar boyumdan daha geride kullanıyorum aracı. Ona göre düşünerek düş, e, hesaplayın. Boyum da 1.76 boylarında. Hemen bu arka taraftaki kapı içlerine bakalım. Gene e, dar ve biraz küçük bir alan e, ve aynı şekilde kumaş kaplı bir bölge. E, sert bir süngerle e, kaplanmış ve yıllar geçmesine rağmen bu sünger ki arka tarafta çocuk falan oturmuş bu e, araçta bu süngerlerde hiçbir sünme olmamış kumaşta kırışma olmamış enteresan kısmı da o zaten gayet sağlıklı bir şekilde duruyor leke olduğu zaman silebiliyorsunuz ve leke çıkıyor sevgili dostlar enteresan kısmı orada e, pandizotun görünüşü arkada şöyle bu pandizot dediğim gibi değişti daha sonrasında ve şöyle arka tarafa oturalım bakalım bize ne katıyor şuradan iki parmak boşluğunuz kalıyor hemen e, şöyle kendime doğru çevireyim bakın şöyle göstereceğim ben burada dört parmak boşluk var arka taraftaki e, kafalı açmanız lazım oturmanız için ki rahatınız kaçmasın ama onun dışında e, rahat oturuyorsunuz biraz e, dik çene ee, ama e, rahatsız olduğunu söyleyemem sevgili dostlar. Hemen öne doğru çevireceğim. Bakın 60'a 40 yatabiliyor bu koltuklar. Şöyle bir yatırayım size hemen. Şurada bir eşik kalıyor. Eşik kalıyor ama işinizi e, rahat rahat göreceğini düşünüyorum. E, doğrusunu isterseniz hiçbir sıkıntı e, yaratmayacaktır yatırdığınız zaman. Evet. E, Tabi şundan bahsetmekte fayda var. 2013'e geçtiği zaman bir şey, e, birkaç şey değişti demiştim. Bahsettim değişen bir iki bir şeyden. E, aynalarınız sevgili dostlar kararan dikiz aynasına döndü ve e, Evo'nun dolusunda olan bir şeyi çıkarıp e, bir şeyi tekrar koydular. 2012'de olmayan yani Far sensörü ve yağmur sensörü. Far sensörünü çıkardılar. Yağmur sensörü var. Daha sonrasındaki modellerde gene koydukları dönemler oldu bu arada söyleyeyim. 2013'e geçerken de burada gördüğünüz kumaşlar e, kadife oldu. Bir alkantara görünüşü olduğunu söyleyebilirim. Arkada hoparlörler launch modelinde var. Ve ön tarafta da e, hoparlörler ve twitterlar mevcut sevgili dostlar. Yani 6 hoparlör var. Şurada gördüğünüz bölümde de e, yine Twitter'lar mevcut. Ses sistemi gayet başarılı. Yine e, ön arka sis farlarına e, ayrıca ekstra olarak çalıştırabiliyorsunuz. Far yükseklik ayarınızı yapabiliyorsunuz ve e, menü üstünden bilgisayardan birçok e, özelliği e, kapatıp açabiliyorsunuz. Mesela e, gündüz farını çalıştırıp çalıştırmamak sizin elinizde. Arka otomatik sileceği çalıştırıp çalıştırmamak sizin elinizde sevgili dostlar. 
Arabamızı çalıştıralım ve bakalım içeriye. Evet, sese. Ee, i̇çeriye gelen ses çok yüksek değil. Bu araba tabii çok lüks bir araç değil. Şöyle tek dokunuşta e, indirebiliyorsunuz camlarınızın ve tamamını indirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu araba uzun yolda da sessiz. Tabi çok gaza basmazsanız falan hani elbette ses var. E, yalıtımı rezalet falan değil. Fiyat bantı duruma bakarsanız rezalet falan değil. Bence gayet iyi sayılır. E, elbette ki rüzgar sesini alıyor ve hala en son 2021 modellerde bile bunlar olduğuna göre e, çok anormal karşılamamıza e, gerek yok sanırım sevgili dostlar. Bakın bazı ekstra şurayı krom yapsaymış ya da düz siyah bıraksaymış daha iyi. Burası çünkü basa basa e, ne olmuş? Buradaki boyalar gitmiş sevgili dostlar. Bu da ayrı bir e, e, olay. E, şurada yine çevresinde aydınlatma olan bir e, çakmaklığımız var ama bunu USB desteği olarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz arabalarda e, sigara içmek yasak. Vay be ne kamu spot oldu ama. <gülüyor> evet burada gördüğünüz bir bluetooth aparat koyduk AUX üzerinden. E, o şekilde e, çalıştırıyoruz. E, ama e, dediğim gibi çünkü ekstra bir bluetooth ile bunu kullanma şansı maalesef olmadığı için bu şekilde kullanmaya devam ettik sevgili dostlar. Bununla ilgili de bir sorun e, yaşamıyorsunuz. Rahat rahat bu, bu şekilde bir aparatla kullanabilirsiniz ama orayı tabi biraz işgal ediyor. Zaten küçük bir alan olduğunda söylememizde fayda var. E, direksiyon üstünden e, bu sesle kontrolleri yapabiliyorsunuz. Telefonlarınıza cevap verebiliyorsunuz. E, radyoyu tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Radyonun sesini kısıp sesini açıp kısıp e, tamamen kapatabilme şansına da sahipsiniz. Gayet aktif ve güzel bir şekilde çalışıyor. Far aydınlatmaları gayet e, başarılı. Bütün bunları ben fiyat bandı için söylüyorum. Diyeceksiniz ki fiyat bandı bu araçta ney? Ee, şöyle hafif ilerlerken diyeceğim ee, şöyle sevgili dostlar şöyle yapalım ve evet evet benim e, enteresan yüzümü seyretmeye devam <gülüyor> evet e, sevgili dostlar bu araç e, 100.000 ile 130 bin arasında değişiyor. Eğer çok döküntü falansa 80'lere falan da düşüyor ama yani e, kilometresine göre ve aracın durumuna göre değişkenlik gösteriyor. E, bunu söylememde fayda var. E, değer mi değmez mi? Bu arada tabi e, telefonum çalıyor ama e, hemen kısıyoruz. Evet sevgili dostlar. E, yani e, şöyle söyleyeyim. Bu araç bu devirde eder mi? Bence hiçbir araç etmez. Ee, hiçbir araç bu kadar büyük paralar hele bu kadar eski modellere 8-10 yıllık arabalara bu paralar verilir mi? Verilmez. Ama maalesef durum bu. Durum bu iken e, ne e, eder mi derseniz evet yani e, bu araç verdikleriyle size anlattığım ekstralarıyla eğer bunlara önem veriyorsanız hiç önem vermiyorsanız daha uygunlarını da daha boşlarını da alabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, öyle söyleyelim ve e, bir sürüş yapalım hep beraber. Evet. evet sevgili dostlar şimdi yolda size neler veriyor? Ee, sevgili dostlar bu araç e, şöyle söyleyeyim. Bu araç sert. Şöyle dörtleri yakarak sağa bir yanaşalım. Sürüş deneyiminden şöyle bahsedeceğim size. Ee, tabii kemerimizi de takmadığımız için kemer de bağırmaya başladı. Bir yandan telefon falan hani ben e, çekimi bitiremeyeyim diye herkes özel çalışmalar yapıyor benim için ama. E, sevgili dostlar ben şöyle e, bahsedeceğim. Sürüş deneyiminden e, az önce... E, Gördüğünüz yol sessiz e, tümseklerden falan geçerken böyle bum bum sesi geliyor. Yani size böyle tak tuk turak turak sesleri e, gelmiyor sevgili dostlar. O e, açıdan e, rahatsınız. 
Ee, ve şöyle bahsetmemde fayda var. Ee, çukurlara falan girip çıkarken aslında sönümlüyor hepsini ama sert. Ee, yani böyle yumuşacık çok konforlu bir araba düşünüyorsanız e, bu arabayı düşünmemenizde fayda var. Ee, yol ve sürüş hakkında zaten e, arabanın motorun çalışma ve karakteri hakkında bahsettim size yolda gayet başarılı bir şekilde. E, ara hızlanmaları da gayet başarılı bir şekilde yapıyor. İster otomatik olsun, ister manuelde kullanın ya da manuel olsun e, sıkıntı yaratmıyor. E, bu arada bunları da söyleyebilirim. 2012'de birçok şeyi düzeltmişler bu arada. Elbette şimdi bazı fiyat kullanan arkadaşlar e, belki de şöyle bir şey diyorlar. Ya hay başlayacağım çarkınıza kardeşim. Ben, ben de fiyat kullandım. Bahsettiğiniz gibi iyi değil. Ee, ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. 2012 model bir araba. Bu araba 59 binde ve hiçbir şey, hiçbir yerinde hiçbir sıkıntı e, yaratmadı e, sevgili dostlar. Evet. Videoyu bitirelim artık. Derseniz zaten yeterince uzattık. Çenende düştü. Kapa çeneni artık diyorsunuz e, duyar gibi oluyorum sevgili dostlar. E, hepinize iyi, başarılı, güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. İyi günler diliyorum sevgili dostlar.